Bahnhöfe gehören ja meistens nicht zu den Vorzeigeorten einer Stadt, obwohl dort jeden Tag viele Menschen unterwegs sind. Aber ab und an findet sich zum Glück jemand, um das zu ändern. So geschehen jetzt in der Region Hannover. In der flächengrößten Stadt Niedersachsens erstrahlt ein Bahnhof jetzt in neuem Glanz. Aber sehen Sie selbst. Die Bahnhofsunterführung in Neustadt am Rübenberge. Ein schmuddeliger Tunnel wie viele andere. So ist es zumindest die längste Zeit gewesen, bis sich Anna Nivka Konarski und ihr Mann Marek der Sache angenommen haben. Seit Mitte Mai erstrahlt die Unterführung in neuem Bilderglanz. Zusammen mit Kindern und Jugendlichen hat das Künstlerpaar Bilder für alle Neustädter Ortschaften erstellt. Dafür mussten sie diese natürlich erst kennenlernen und haben einfach alle besucht. Ich muss sagen, das war die beste Idee überhaupt, weil ich habe dadurch auch viele Menschen kennengelernt, die Ortschaften in sich. Ich weiß jetzt, wo ich bin hier. Ich wohne in Neustadt seit 30 Jahren, aber vor drei Jahren wusste ich noch nicht so ganz genau, wo ich bin eigentlich. Und jetzt kann ich ganz genau sagen, was sind das für Ortschaften, was sind das für Menschen, was interessant, was da alles passiert. Und was da alles passiert, das kann man sich jetzt am Bahnhof ansehen. Die künstlerische Leitung über das Projekt hatte Marek Konarski und der hat ganz unterschiedliche Techniken mit den Kindern und Jugendlichen ausprobiert. Von der Ölmalerei über die Collage bis zum Graffiti ist alles dabei. Die fertigen Bilder wurden dann abfotografiert. Die Aufnahmen wurden von meiner Frau am Computer vorbereitet zum Druck und wurde das auf eine Aluminiumplatte, sogenannte die Baumplatte, gedruckt. Eins zu eins. Also alle Bilder, was Sie hier sehen, im Original sind, haben den gleichen Maß. Eine extra Schutzschicht hält Graffitis und Schmierereien von den neuen Bildern fern. Außerdem ist jedes Kunstwerk mit einem QR-Code ausgestattet, über den man mehr Informationen über den jeweiligen Stadtteil erhält. Und das Ganze kommt ziemlich gut an in Neustadt. Was neu war am Bahnhof, als die Bilder langsam schon zu sehen waren, die Menschen haben nicht mehr ins Smartphone geguckt, die haben uns gefragt, die haben sich unterhalten, die haben Lächeln am Gesicht gehabt. Und wer weiß, vielleicht sind die Bilder ja schon bald so etabliert, dass man sich am Neustädter Bahnhof unterm Kaiser trifft.